everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Majin for today's video. We're going to discuss again a Kingdom Puzzle, but episode two na. This is a continuation of Up Down Battle the performance, guys. So, mayro pang 15 participants or contestant na hindi pa na kapag uh, perform. So, we perform sila dito, and then of course, we discuss din natin yung next challenge or next battle nila guys so afterwards uh, perform uh, sinabi na yung next battle which is kung sino mananalo sa up down battle eh, may privilege or may, kung sino maging MVP for the up down battle may privilege na makapili ng kanilang team so uh, later on we discuss natin yan so don't skip guys but before we jump into it so make sure that you subscribe to my channel if you have it already and ring the notification bell para wala kayo ma miss na any videos or upcoming videos guys so of course i will also cast my vote katulad na ginawa ko last week guys so since 15 uh, sabihin ko sa inyo may honest review kung up for me is up vote pa siya or down vote and of course i will uh, say my results as well and then i will rank the top 15 for these episodes and of course um later on uh, i will rank sila for my based in their performance and based sa aking opinion their top 28 my top 28 and my final uh, vote for my, the online voting guys so don't forget to vote every week to your uh, bias or your favorite uh, contestant or participant guys so of course you know me i love nana she's the reason why i'm watching a kingdom puzzle so she will be my number one and then possible na uh, mabago yung second to seventh place ko for my weekly voting guys it depends their performance sino may impress parang sino tatatak sa akin sino ba mag uh, magkakaroon ng huge impact for me guys so now let's go on uh, first for this episode guys si Julie nagulat ako ang ganda ng voice niya guys very unique and she uh, sing um, kay Sunmi yung uh, latest um music niya yung uh, Heartburn guys which is my one of my favorite song and ang ganda ng pagkakakanta niya guys very uh, malinis and then marinig mo talaga yung live I don't know uh, yun nga yung parang nagkaroon ng usap-usapan sa internet na bakit sa Rocket Punch is uh, live yung edited unlike sa iba is may mga hindi mo rinig live kasi diba may mga editing na para marinig mo like yung nangyari nga kay Dina diba yung parang pagkarinig mo is yung talagang live yung voice nga although kumakanta naman sila pero hindi nga rinig yung mismong voice nung narinig yung back background music or back track nila diba which is yung pre-recorded nila na music guys so anyway so ang ganda nung pagkakakanta nga ng Heartburn which is bagay na bagay sa kanya the outfit and everything it's perfect so i love her na so and then the next one which is another rocket punch si yonhee guys which is mas nagustuhan ko si yonhee don't know pero mas lagi yung bias ko si yonhee i think ha kasi sa aura pa lang nga guys meron siyang charismatic or charisma na kakaiba guys which is pero i likeable kumbaga she looks like a barbie <laughs> yung kanyang outfit yung kanyang everything and then yun nga kinanta nga yung kay uh, John Sony na Dum Dum which is napakaganda I like that song as well and nakanta nga ng maayos all kahit na uh, nagkaroon ng technical difficulty I mean nakakanta nga ng, ng maayos and nakapagsayo siya ng maayos medyo shaky lang kasi natanggal yung strap ng kanyang sandal or yung kanyang sapatos or shoes so ayos sa hindi naman nakahalata kung hindi lang in edit or pinakita sa editing so even the, con the contestants other contestants hindi rin napansin na yun ngayon nangyari na natanggal yun yung kanyang strap pag sa umpisa pa lang diba so nakakanervyos yun diba para oh my god ano gagawin ko pag nangyari din kay Yoli yun pero nagawa nilang ma-execute nila na maayos yung kanilang performance which is uh, congratulations I gave you a round of applause kasi ang ganda talaga which is uh, isa sa mga nagkaroon na impact sa akin yung kanyang 
um, performance which is very good for me I think it's a higher top siya para sa akin guys I think na siguro for this episode that's a top 3 or kayan siya and then the next one meron pa rin akong notes guys ha sorry kasi hindi ko pa naman ganun kabusado lahat sila 28 parties oh my god <laughs> Diba? Sobrang dami. Kadalasan naman. Kaya kailangan ko muna panoorin na panoorin yung uh, music videos. And like, so good, diba? Kapag apat lang, apat lang. Like, Blackpink, apat lang sila. So, mas madali mong makabesado. Diba? Even Girls' Generation, kahit Girls' Generation is nasa 9 and twice nasa 9, medyo nahinapan din ako konti. D dati, nung nag-start pa lang sila. But, of course, may mimili ka agad ng ng inyong, ano, ng bias, di ba? Kung sila talaga yung mas magugustuhan mo. So, at least yun yung, ano, meron ka ng foundation. So, ganun din ginagawa ko dito. Kung sila talaga yung tatak sa akin at magkakarir ng impact at mas magugustuhan ko. And, you know, may para like, uh, more on rapping, uh, dancing na, ano, type of, ano, bias, kadalasan yun sa akin. Next one, sumunod from Weekly C. So, yun? So, eh, so, yun? I don't know. Sorry for my pronunciation. Again, guys, and then yon. Sa kanya, hindi, hindi siya tumatak sa akin, guys. I don't know. Plus, tumatak pa nga sa akin si Jihan. Tsaka si, ano. Although, okay, mas okay yung, for me, is okay yung uh, performance niya kaysa kay Zoa. I think, parang medyo, kay Zoa kasi na boring ako. Dito, medyo boring din, pero hindi ganun naman ka-boring. Which is, ang magaling siya sumayaw. Magaling naman yung, ano nga, mag good performance, pero not impressive. For me, ha? Sa akin lang yun, guys. And then, sumunod sa kanya is another weekly member, si yung kanilang leader, si Sujin, which is, ang galing yung sumayaw, and I, uh, I love the song na, in ano nga, yung Flower by Jisoo, guys. So, parang yung remix niya, ginawa niyang tango, which is okay. Pero parang, ano, napaka-slow version. So, dahil nga, ano siya, um, parang nakita kasi, like a ballerina kasi. Yung kanyang, ano ah, feature, yung kanyang, ano, aura for me. So, pero yun nga, um, I think mas okay yung hype song for her. Pero, para sa akin, siguro yun lang, medyo, ano lang, di lang, di lang gano'n. Siguro, average for me, which is okay naman yung pagkakasayaw nga pa, okay naman yung pagkakakanta nga so bagay rin naman sa kanya and then yung sumunod sa kanya si Soyon ng Triple S, which is dahil parang di ba dinebu siya kagad and wala siyang masyad, wala siyang training wala siyang everything so for me uh, medyo ano, uh, na nahalata yun dun eh, kumbaga mararamdaman mo ba? so pag binag-perform sa'yo in front of you so di ba like Bakit mo na, yung iba ang galing, diba? Pero sa kanya, okay naman siya. Siguro kailangan lang ng konting hasa. Kasi sa kanya, mararamdaman na medyo na awkward pa siya. Hindi pa siya sanay, hindi pa siya, ano eh, uh, hindi, wala pa siya sa ganung level. Parang ganun yung mararamdaman mo sa performance niya. So, binigyan siya, ay sorry, hindi ko na sasabi yung mga, ano, yung kanilang <laughs> vote, diba? So, wait, kay Judy, of course, dahil sabi ko nga, uh, I love her, so upvote yung sa kanya bigay ko sa kanya. So, 7 yung nakuha niyang upvote and then downvote 20. I feel bad for her, guys. And then, kay Yunhi, uh, may vote is, of course, sabi ko dahil maganda, for me, maganda nga is tumatak siya. Upvote, yun nga lang, nasa average yung binigay sa kanya. Upvote is 12. Downvote is 15. And then, kay so yun ng weekly uh, down vote yung binigay ko kasi nga sabi ko nga sabi parang kay Zoa medyo naboringin ako hindi rin ako na impressed sa kanya although magaling siya sumayaw for me nakita ko yung kung gano'n siya kagaling sumayaw however yun nga uh, hindi, hindi ako na impressed so I gave nakalimutan ko yung kanta alam ko very popular yung kanta yung kinawa niya so I forgot na kasi sabi ko nga sabi hindi na tumatak sa akin so I gave her a down vote and then um, yun nga nakuha niya is 13 upvote, downvote is 14 guys and then yun nga si Sujin naman uh, same sila ni Soyun yung binigay sa kanya na 13-14 so same lang din sila but ako I gave her uh, upvote naman guys and then yun sa so si Soyun dahil yun nga uh, medyo hindi ko nagustuhan or parang yun nga na feel ko sa kanya I gave her downvote so nakuha, nakakuha lang din siya ng to siguro ganun din yung na feel ng mga um, sa kanya kasi si Jiwoo naman mataas-taas kahit papaano diba so so kanya 2 and then the rest is 25 next naman ay si Miru so 
I love her guys kasi napaka sweet niya <laughs> and yun nga pinakita din na uh, binigay niya halos lahat na nauna sa kanya ng mga like perform ng up votes kasi nga for her uh, pati din niya kasi sa sa ano sa K-pop industry ba diba? so nakita yung magaganda yung performance for her and she's very nice guys okay naman yung ano nga yung song niya okay rin naman yung um yung pagkakanta niya, diba? So, yun nga, wala siyang backup dancer, hindi siya masyadong sumaya, parang yun nga, so good, is, medyo nervous din siya. So, ang nakuha lang niyang upvote, ang binigay lang sa kanya is 5, and then the downvote, uh, more on downvote siya, 22. Pero ako, I give her uh, upvote. Kasi okay naman eh, maganda na may pagkakakanta nga, maganda yung voice nga guys, and she's very sweet, talagang parang, ano, she's just very likable. And then, the next one is si Yuki, ng Purple Kiss. Actually, gusto ko si Yuki, guys. I think, yun nga, sagawa nga, kasi, as, ano, ako sa rapper. So, Ah uh, okay naman yung ano yung maganda yung pag sa umpisa nga parang it's like G, ano kay Jiwo ng Triple S yung kanyang performance eh para medyo same sila de ba pero yun nga lang ang nakaka-disappoint lang kasi de ba binago nga yung yung ibang lyrics and then yung yung pa yung nakalimutan <laughs> nga so parang it's a no no in sa, sa competition okay lang yun sa ano sa kung magpa-perform ka pero in, in the competition kailangan talaga your perfect tal. I mean, no, perfect na perfect. But, maganda. Parang, ano, walang masyadong mistakes, ba? Diba? So, yun yung, especially, lyrics pa yung kanyang, uh, what you call this, nakalimutan. ba? Diba? For me, pero I gave, still gave her a uh, upvote. Okay siya. She's beautiful. Her voice, uh, mag- unique yung voice niya. So, I like her voice. I like, um, her style. I like her aura. Her, her charisma so um, okay pati yung performance nga okay nandiyo na naman talaga yung ano nga medyo uh, sumay, sumay, sumablay and then uh, at least nakakuha sa parang average nila is 13 13 upvotes 14 downvotes it's like nasa ano siya average yung yung ganung score so sumunod naman sa kanya so ngayon nagsunod-sunod na yung mga rapper she's the first rapper na mag-present or mag-perform and then the next one si Sangam actually tawag sa kanya si Little Soyun so I think G- G- si Soyun ang G-Idol so or kasi diba 4 minute may Soyun din diba so I don't know kung kay sa G-Idol or sa 4 minute kasi same company lang sila diba so diba um uh, major rapper din si Soyo ng 4 minute and then hindi naman siya main rapper pero yun nga uh, rapper pa rin siya and then si Soyo ng Jai that is rapper so hindi ko kasi masyadong kalala yung light zone guys so it's another um, group ng Cube Entertainment and then yun nga um, sa performance nga parang nakita ko na si Yuna ah, pero hindi ganun yung ano uh, yun, hindi ko nagustuhan yung kanyang ano performance ng Tomboy, guys. Okay yung, ano, yung kinanta niya sa CLC, yung sa, sa mga kanta ng CLC, pero, yun nga, mm, hindi din siya, ano, eh, for, for, okay yung, maganda naman yung voice nga, parang yun na ah, voice nga, eh, parang yun yung, ano, eh, pero, yun nga, uh, hindi ako masyada na-impressed sa kanyang performance, hindi ko nagustuhan yung rendition niya ng Tomboy as well, kasi Tomboy is one of my favorite songs ng G-Idol, guys. So, ayun. Medyo na-disappoint ako. So, I gave her a down vote. And then, mas malami nga rin nakuha niya down vote, which is nasa 16. And then, up vote niya is nasa 11. Oh! Sumunod sa kanya si Hei ng Labong, which is yung pa... Is, sa kaila pala yung kanta ng ano, yung sang... Parang ganun, sang... <laughs> Kaya sa gata sa'yo, yung maganda, pa narinig ko siya lagi. Narinig ko na siya, alam ko narinig ko na siya sa ano, isa sa mga K-series, K-drama. And then, ano pa lang title ng Journey to Atlantis. I, di, I, I, I really love it. Sana sinin yung hiling nga lang. Kaya lang, um, yung second song niya, I forgot, Between Us ata yung title nun. Hindi niya kasi kinanta, so parang hindi nun tumatak. So then, parang yun yung after the first song niya, yun yung sumunod, which in interpret dance niya lang yon, di ba? We thought it's like a break dance, and then meron pang finale, which parang ganun. So, yung, yung dating sa, ah, that's that's it, di ba? So, parang from there, wala na, hindi na siya komenta. So, yun. Okay naman yung ano nga, voice niya, maganda naman, pero pag kitsy yung ano nga, voice niya. Eh, pero yun nga lang, nakakalismaya. Yung 
um, sumunod yung parang ba diba? so parang nakaka- siya nakakabitin so kaya ang dami nga nakuha ang down votes na sa 22 and then uh, 5 lang nakuha niya but I'll give her 5 uh, I'm sorry I'll give her up vote 5 yung nakuha niya up vote sa kanila but I gave her up vote dahil ngayon alam ko niya ako yung kanda yung kanda na yun Journey to Atlantis which I love that song so ayan and then sumunod sa kanya si Ellie ng Weki Meki so hindi ko masyado ang uh, hindi ko masyado gusto yung kanta I mean hindi, hindi ako fan uh, hindi 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 so gusto pero hindi ako familiar dun sa song na yun and then um and then yun yan pero may, ano siya marami din siya may mga mistake siya kaya lang yun niya uh, sa mga mistake ng lyrics din katulad ni uh, Purple Kiss ni Kayuki pero yun niya um, wala rin mas wala hindi ko wala yung impact siya sa akin yung sa, yung, yung, yung yung ginawa yung performance ni Ellie unlike kay Yuki so anyway so yun yun lang yung ano ko yung nakalagay nga ito hindi, hindi ko favorite yung ano nga performance for this t- time guys so but let's see sa mga susunod na battle diba ang pali mo naman mas may impress ako sa kanya so I gave her down vote and then nakuha lang niya is 4 and then the uh, up vote yun and then down vote is 23 which is uh, same sila magkasunod ni Cherry ng Cherry Bullet actually si, kung si uh, Ellie nagkakamali sa lyrics si ano naman si sa Cherry Bullet ng Cherry is ang pagkakamali niya is a dance step parang hindi niya alam parang hindi siya nagpractice kasi makita mo mararamdaman mo yung ginagawa niya na hindi niya alam talaga kumbaga parang ganun yung ano eh yun yung naramdaman ko rin eh kumbaga she's looking sa ano sa mga dancer kung ano susunod parang ganun ba diba? so I don't know kung pinar- pinaractice ba niya to or kahit naman busy kasi iba naman nakapagpractice ba diba? so and then hindi pa naman ganun masyadong uh, active ngayon ng cherry bullet ba diba? so the, the, alam niya dapat kung alam mo na pupunta ka sa competition you should be uh, prepared kahit naman magkaroon ka ng mga common uh, minimal mistakes ba diba? but at least hindi maging halata ba diba? so yun nga lang yung ano nga so I gave her down vote pareha sila ng 423 na binigay sa kanya ni Ali and then sumunod sa kanya oh my god this is very disappointed ako talaga kay Joey pataas pa mati expectation nyo kasi nasa ano din siya uh, kilala kasi si ang um, ang mamulan ba diba? kilalang kilala ang mamulan and then pero ang kilala ko na kasi doon si ano si Nancy so I thought na ba diba? so kaya yung expectation ko kay Joey is napakataas so kinanta niya pa yung fa- one of my favorite song na 24 hours by Sunny which is okay naman sana akala ko ah sabi ko ang gan- maganda sana maganda yung performance niya to kasi yung umpisa niya parang triatical parang alag yun yung pa nga yung nasa isip ko nun pero yung so kinanta niya ah okay naman ang ganda and then parang yung pagdating sa ano yung nga sabi ko sabi edit sa kanya na yung yung hawak kina kanta ng yung uh, the chorus na parang hindi mo bagay sa kanya narinig mo yung live niya yung voice so parang oh, what parang ano ano wala pa question mark which is ganun din nangyari sa other contestant yung narinig nila yun so binigyan siya ng down vote which is na nakuha lang yung is 6 na up vote and then 21 down vote so i give, also gave her a down vote kasi super disappointed ako sa kanyang performance i know sh- she has a beautiful voice but yun nga parang hindi sa kanya bagay yung ano meron talaga binabagayan yung song diba so dapat katulad yung nangyari kay Rina na hindi bagay sa kanya yung pop ni Leon so uh, kaya ganun diba so and then the next one will be si Wiso so si Wiso na impress ako actually talaga wow ang ganda pala ng voice niya ito so and then yung kinanta niya rin yung uh, Rose Blossom so, uh, ang ganda she, she has a unique voice and uh, ang ganda rin yung tone ng voice niya so parang si KK Oh, gusto mo ko rin siya kay so yun yung ano meron meron talaga tayong certain na kay maganda yung voice na ah, idea natin talaga magustuhan parang ganon so may mga ganun talaga tayo ba diba? so like yung nangyari kay Bora so kahit so maganda yung voice niya maganda talaga voice niya mataas yung range niya pero parang kahit 
siguro hindi ko papakinggan hindi ko talaga gusto eh kung mga hindi ko hindi ko papakinggan yung songs nga ng paulit-ulit ba diba? hindi ko siya mapalalagay sa aking playlist unlike kila Yolin si Stars kay Soyu ba diba? and then eh nga yung kay Miso gusto ko yung yung, yung voice niya masyadong unique din and then Uh, ang ganda na pagkakakanta niya na Rose Blossom and then of course yung yung ano second song niya is uh, Tomboy by J. Idol then which is ang ganda na pagkakakanta niya so I love her rendition I love her version guys so yun yung ano so for me is uh, isa siya sa mga tumatak din sa akin guys and then last na ano na uh, komenta o nagperform si Kay which is actually Medyo na-disappoint din ako kay Kay, pero ang ganda kasi ng voice niya, guys. <laughs> Hindi niya kinanta yung chorus. Kung baga, yung back, yung back music lang yung ano, maririnig mo, pero hindi niya kinanta yung chorus. Kinanta niya yung mga ano, siguro, para sa best possible strategy na parang yun niya sabi kasi niya, hindi lahat ipapakita mo. ba diba? Something like that. Yung parang sa, yung one-on-one interview nila. So, possible na that's her strategy. So, okay. Pero, I still gave her up vote. Ang ganda kasi ng voice niya. I love, I love the, I love the, I love the music, guys. So, is, Nabig, naging, yun yung sabi ko nga sa inyo, may, may impress ka talaga. So, na-impress ako kay Kay. So, kaya, for me, nasa taas pa rin siya. Nasa, uh, nasa top ko pa din siya. Yung top pick ko. Si Kay, guys. So, bago tayo pumunta sa next battle, so, ibibigay ko muna sa inyo, kahit ko muna yung vote ay yung aking ranking for this episode, top 15 ko. Of course, my number one will be Kay pa rin. And then, number two ko, mas impress ka, uh, na mas, mas nasigustuhan ko si Yoni. Although, mas maganda yung voice ni Wiso, pero mas mas okay sa akin performance ni Yoni. So, Yoni will be my number two. And then, Wiso. And then, um, I think, Judy. Ang ganda ng very unique yung voice niya. I love her voice. I love her performance as well. And then, si Yayun ng Cherry ay lang, yeah, yun yung CLC. Oh my God, di ko pala siya na ano, I forgot na di ko pala siya na ano, sumunod, si, sumunod kay Sanga si, si yeah, yun. So, I forgot, hindi ko siya na, sorry, sorry. Maganda yung, gusto gusto ko yung ano nga, yung, uh, the way kinitin yung kanilang songs, yung intro niya, helicopter, and then, uh, her own song, Cherry Coke. So, parang nagusto ko yung, ang ganda yung, ano nga, so, parang mas okay nga na ganun yung gagawin mo, guys. Um, yung, ano, own, ano mo, own material mo, own, ano mo, diba, own, own song mo, diba, para at least, kabisado mo na, alam mo na yun, yun na yun, eh, diba, so, napapractice mo na yun, eh, so, mas maganda siguro, yun yung pinarform nila, diba, so, uh, nagustuhan ko siya, ang ganda yung voice niya, parang, alam al- al- yun na nga rin, pagkakita ko ng performance niya, eh. so, sabi nga nila, parang concert, they are watching concert, eh, so, yun yung siguro di ba kasi batay nila dati si yun na ah talaga nung uh, sa, sa mga rappers diba from so yun na Jay Idol parang yung style nga is ala yun na ah so pwede ganun din yung nakita ko kay Iga yun which is okay sa akin so I give her a vote guys so sabi kaya na stock 5 siya so kung di lang kamali si Yuki mas siguro mas mataas siya kaysa kay Iga yun but yun nga sumunod si Yuki then si Miru then si Heyin so okay naman yung voice si Heyin and then si Sujin and then si Sanga may top 10 and then 11 si So Yoon ng weekly and then si Ellie si So Yoon Triple S then yung bottom of the call si Charlene at si uh, Jui so you all and then kung era pa sila of top 28 kasama uh, sila ano yung nauna of, I think nasa bottom pa rin si ano si Joey so parang siya na yung pinaka hindi uh, ko nagustuhan yung performance si Joey and then si Cherry then and then si Soyu silang tatlo yung top bottom of three ko so and then sumulan na si top 25 ko si Zoa si Ellie si Soyu si Rina si Woyun. So, top 21 kasi Woyun. So, sabayan so, sila yung hindi ko talaga nagustuhan ko. Yung top 21 to top 28. Yun yung mga hindi ko talaga na gustuhan. Ang nahihirapan ako kung mag-i-rank sila is yung mga nasa upper part. Like, uh, for me, parang 
kasi gusto ko talaga yung ano kay Nana kasi parang ang bilis ko dito yung talaga papakinggan mo even papanoodin mo pa rin yung performance again, again and again yung yung papakinggan mo pa rin yung song ba diba? so yun 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 yung uh, bilis ko dito so for me si ano pa rin si Nana number one and then of course kung kinan siguro possible mas mataas si case supposed to be kung kinanta niya talaga yung ano parang pag nakita ko sa yung video parang ah uh, ayoko parang gano'n <laughs> yeah, pero I love the I love the music I love her voice so she's my number 2 kung i-rap ko sa performance nila guys and then number 3 ko which will be si Cheon diba kung hindi lang okay lang yung facial expression niya for me mas oh, nasa ano pa siya baka lalagpasan pa nga si Nana and then si Yanhi and then si Wiso that's my num- top 5 and then my 6 to 10 will be si Jiwon ng Cherry Bullet si Yorgum si Bora, si Juri, and then si Faye. And then may top 11 to 15 si Yeyun, si Yuki, si Miyu, si Heyin, and then si Doa. And then may 16 to 20 will be si Suyun, si Jihan, si Jiwoo, si Sujin, and then si Sangha. Guys, so yun yung ano ko. Top uh, 28. Later on, I'll give pag-iisip ako muna yung <laughs> Kung sino yung vote ko online, may top 7 picks members. So, stay tuned for that. So, ne- na ngayon, pag-uusapan na natin ang next battle. So, after that, nila, ano muna sila? Pinag-change seats muna sila. From pinakamataas na nakuha ng upvotes, uh, then sino yung pinakamababa sa total. So, mga sa tier 1, of course, number 1 si Bora. So, nakakuha niya pinakamaraming upvotes. And then, nandun si... Um, G1 then si uh, is next stay si Yoru of course and then umakyat si uh, si Miso and then si Nana sa Tire 1 and then yun nga abo ba yung iba para may man, man nag stay pa rin sa kanya lang Tire and then yun nga yung sumunod na days pinakita na yun yung Kingdom um, the Puzzle Studio Kingdom Puzzle Studio which is um ilang floors yun kasi nga diba uh, may mga practice room may uh, may mga ano so andoon yung parang meeting room nila so pinakatuktok yun so andun sila lahat and then dumating na si Taeyeon and then in-announce na nga yung the next battle which is called 7 on 7 battle which is i-group sila into 4 groups na tagka 7 sila and then may dalawang songs na paglalabanan ng tagtutu bali tagtutu kasi apat na groups diba sa so, dalawa yung songs so dal- pipili sila ng um, gusto nilang song kung saan sila mapupunta and then maglalaban-laban nyo so two on two parang dalawa maglalaban for isa-isang song ganoon din maglalaban sa isang song so in the end isang in sa isang song isang mananalo and then parang dalawang man, dal two groups ang mananalo so, ang isang song pinakalala ay si charismatic which is parang pa cute si uh, style ng song and then snap so isang mananalo sa snap isang mananalo sa charismatic na group which is din yun makakuha ng benefit na 10,000 points. So, pointing system. Katulad din nangyari sa Kingdom Season 1 and Season 2. So, now, dahil si Bora yung ano, so, siya may privilege na makauna makapili ng songs. And then, siya na yung may privilege na uh, maging team leader o maging parang siya yung makakapili ng kanyang magiging member kung sino yung makapipili. Kasi sila may nangyili kung saan sila. So, tag ko 14. 14 sa snap 14 sa charismatic so so una si Bora so pinili nga snap and then sumunod si Yorum uh, so kung sabi meron siyang ano eh kung, pwede, kung pinili nga yung charismatic siya yung makakaroon ng privilege to pick her own team pero parang nag dilemma siya kung pipili niya ba yung gusto niyang song or um hindi nga kakalabanin si Bora parang gano'n something like that yung pagkakaintindi ko so ngayon pinili nga yung song gusto nga yung song which is uh, Snap so ngayon nagkakaroon ng privilege si G1 kasi sila yung mga tataas na ano diba na upvotes and then nasa tier 1 so si G1 ang pinili nga is charismatic so ngayon may cherry bullet is 
magkahiwalay sila. So, parehas sila maging team leader. So, parehas silang may privilege to get uh, or, or to select their own team. So, yun. And then, yun. So, nag natapos na. And then, buto sila sa puzzle room which is doon yung um, kung nasa ay kung, 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 kung sino yung pipiliin nyo yung, yung pick team and then the drop team kasi yung mga drop team yun yung hindi nila pipiliin of course so yun yung maging second uh, group which is yung mga kalaban nila for that particular song so ngayon uh, sa snap uh, si Bora syempre mahirap talaga then syempre mas makikita ka pa diba so sinang bibigay mo pa yung reason mo kung bakit sila yung pinili mo kung bakit sila yung drop mo so I understand how she f- uh, she felt during that time so talagang mahirap diba For, kung ako rin yun mahirapan din ako and then par- kailangan mo pang isip yung strategy and then yung snap kasi parang girl crush na more on rapping so syempre kupiliin mo is more on rapping and then di mo kukunin yung uh, sa tingin mo na uh, uh, main vocal siya so hindi mo pipiliin yung mga main vocalists so par- ang pinili nga is more on rapper so talagang kinuha niya lahat ng rapper si Yorum, si Sanga, si uh, si Yeyun si Yuki and then nagkari lang siya kay Rina or kay Wiso pero kasi si Rina ay si Wiso is a main vocal as well So, pinili niya si Rina. So, yung pinag-anohan niya. And then, uh, tama ba? Ilan na ba? 1, 2, 4, 5. Tapos, kasama siya si, di ba, 6 na. Sino ba ba hindi ko napik? Ayun, si ano ba pala? <coughs> Sorry. Sabi ko, hindi kasi tumatak sa akin si Alo. So, yung mga sinabi ko, yung mga tumatak sa akin, di ba? Si Cherin ng ano so nag ano siya nag kung cherry bullet or rocket punch kasi si Rock, yung isang rocket punch si Jiro is um yung huling huling natira doon sa picture kung sino pipiliin dahil nakatrabaho nga niya si Cherry so si pinili nga at saka kabisado niya si Cherry so si Cherry pinili nga so dinrap niya si Jiro so ngayon yung nasa uh, snap drop team eh puro vocalist wala silang masyadong uh, actually wala silang rapper talaga main rapper ha kumbaga nandiyan si si K si Faye si um, si Ellie si Jiru si Doa si sino ba yun? si Miru tsaka si Miso o oh, ba diba? so yung puro ano diba puro powerful voice puro main vo- vocalist so but parang sabi ko shocks parang naawa parang naawa ako I feel bad for them pero sabi ko parang gusto ko sila manalo parang then nakita ko nga din yung si The Teaser which is umiyak nga si Miso na parang yun nga na bakit niya siya napili and then yun nga na I feel bad for Doa as well and then for K as well but I understand kasi main vocal si si ano eh si Bora so talagang i hindi niya talagang iaan na si K diba so That's her strategy. So, parang ngayon, parang gusto ko manalo is the drop team. Mm. So, but we will see. We will see for the next week episode. So, now, dumako na tayo sa charismatic. Sa charismatic naman, dahil si Chiwon ay powerful, ano. So, pinili nga, of course, si Nanam, si si Wuyon as well, kasama siya doon. And then, si dalaw lang pinili nga na Uh, so weekly pinili kasi charismatic yung apat so ngayon pinaghiwalay niya yung apat sa so, taga-dalawa so pinili niya si si so yun tsaka si Jihan so yun and then of course si Cheyon pinili niya si Cheyon kasi andun pa si si Cheyon eh, na, hanggang episode 2 ata so and then um and then sino pa ba wait ayun si Jiwo And then, ayun, sila yung pito, yun yung pinili niya. And the rest, uh, nasa drop team. So, parang, dito ako na-torn. Kasi, syempre, I, I like Yonhee. So, tapos, I love Nana. So, parang, gusto ko rin si Yonhee manalo. At the same time, gusto ko rin si Nana manalo. ba diba? But, yun nga, hindi natin malalaman. So, so, bahala na next week, next episode. <laughs> next week, kung sino pipiliin ng mga judges or kung sino maging papipiliin ng mga audience. Kung sino ba maging judges for the, ano, performance video, guys. 
So, pero sa Snap Team, I want to win um, Team Drop for me. Team Drop ako, guys. So, pero sa Charismatic, I don't know. Both of them, I root for them. The two, ano, groups. So, ayun. So, we will see by next week, guys. Dahil, yun, dun yung nagtapos. And then, yun nga. Um, yun sa teaser, yun yung sinabi niya during the, um, what you call this? During the practice, bigyan na, nagsabi na nagbidro na nga si Shayon. So, hindi nga yung sinabi na nagbidro si Shayon. Diba? So, yun. Anyway. So, yun guys. Update ko na. Ay, nga pala. May top 7 pala. Sorry. So, may top 7 picks na tayo. So, ngayon, mag-aano na ako. Mag-vote na ako for my top 7 picks. Kasi na yung vote ko for uh, global voting. So, don't forget to vote sa Mnet application every week guys, para at least ma sign din yung one point nyo, one vote nyo for your own uh, para sa inyong bias, diba? So, ako, of course, sabi ko nga sa inyo, in the end of the day, in the end of the episode, kung may performance man sila dyan, yung bias mo pa rin pipiliin nyo, diba? Gusto nyo kasi sila manalo. So, may bias talaga, easy na na. And then, parang gusto ko pa rin naman sila magkasama ni Woyun. So, I will choose Woyun. Silang dalawa, si Wua ng Wua, si Nana, and then si Woyun. And then, of course, because I love K, I'll put K as well. So, tatlo na. And then, gusto ko talaga yung idol dalaw sa international. So, I'll vote ni Lu, and then si Faye. Yeah. Yung dalawang international, I want to be part of top 7. And then, I feel bad. Gusto ko sana yung ilagay si Giso, pero I feel bad for Yonhi and Jiru. Dahil nga baba na nakuha nila sa uh, up-down battle and then di sila pinik. Diba? So, I will vote for them. Instead of, kahit nasa top, top uh, 5 ko, si Wiso, buti lang wala, wala na si Che yun, diba? So, hindi, hindi na ano. So, tanggalin ko si G1. So, si Yonhi and Jiro, si Jiro, I will vote for them. Sana makapasok sila. Sana makadagdag din itong vote ko for them. So, anyway. So, until next time, guys. So, next week, uh, tayo ay manunood. I'm very excited kung sino mananalo. Although, nalumabas na yung ano nila, performance video, guys, before the start airing the, ano, first episode pa lang. So, yun. So, until next, hindi ko pa pinapanood. Parang gusto ko panoorin during the, ano, para nakita ko na nga yun, eh. So, until next week, guys. Bye.